கிறிஸ்துவின் சபையார் வழங்கும் கிறிஸ்துவின் வசனம் நிகழ்ச்சியை கேட்க உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவ வீதம் பரிசுத்தேதம் பரிசற்றும் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவ வீதம் கிறிஸ்துவின் சபையார் வாழ்த்தி வழங்கும் கிறிஸ்துவின் வசனம் இது கிறிஸ்தவ கீதம் கிறிஸ்துவின் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் கிறிஸ்துவின் வசனம் வேதாகம செய்தி நேரத்திற்கு வரவேற்கிறோம் வெல்கம் டு த பைபிள் மெசேஜ் தொலைக்காட்சி நேர் அனைவருக்கும் கிறிஸ்தின் சபையார் வாழ்த்துகிறார்கள் இப்ப கத்ரவுண்டின் போதகரமாக அர்ஜுன் பிரதர் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய செய்தி தருவார்கள் அதை கேட்டு நீங்கள் ஆவிக்குரிய அரசியல் வளரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பானவர்களே உங்கள் யாவரையும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இதே நாள் கற்றுடைய செய்தி வேலையிலே நியாயாதிபதி ஜட்ஜ் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் நியாயாதிபதியாக இருக்கின்றார் சங்கீதம் ஐம்பது ஆறாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் வானங்கள் அவருடைய நீதியை அறிவிக்கும் தேவனே நியாயதிபதி த ஹெவன்ஸ் ஆர் டெக்லேர் இஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் ஃபார் காட் இஸ் ஜட்ஜ் ஹிம்செல்ஃப் தேவனே நியாயதிபதியாக இருக்கின்றார் இந்த உலகத்திலே நியாயதிபதிகள் இருக்கிறார்கள் தேவனே நியாயதிபதியாக இருக்கின்றார் ஆதி முதலாக தேவனே நியாயதிபதி தேவன் சகலத்தையும் அறிகிறார் என நாம் காண்கின்றோம் சங்கீதம் ஏழு பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்கள் தேவன் நீதி உள்ள நியாயதிபதி அவர் நாள்தோறும் பாவியின் மேல் சினம் கொள்ளுகிற தேவன் தேவன் நீதி உள்ள நியாயதிபதியாக இருக்கின்றார் அவர் நீதியை விரும்புகிற தேவன் இப்படித்தான் மனிதன் வாழ வேண்டும் என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவரும் அவர் தான் எனவே அவர் நாள்தோறும் பாவியின் மேல் சினம் கொள்ளுகிற தேவனாக இருக்கின்றார் கோவப்படக்கூடிய தேவனாக இருக்கின்றார் பாவத்தை ஒருபோதும் கத்தர் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார் பாவிகள் எல்லோருமே மனம் திரும்ப வேண்டும் என்றுதான் தேவன் விரும்புகிறார் எனவே நாம் பாவம் செய்யாது தேவனுக்கு ஏற்புடையவர்களாக நாம் வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது தேவன் நீதி உள்ள நியாயதிபதியாக இருக்கின்றார் அவர் அநீதி செய்கிற தேவன் அல்ல நீதி செய்கிற தேவன் அவன் மனம் திரும்பாவிட்டால் அவர் தம்முடைய பட்டயத்தை கருக்காக்குவார் அவர் தம்முடைய வில்லை நாணேற்றி அதை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் தேவன் ஜனங்களை நியாயந்திருப்பதற்காக கட்டளைகளை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் அவர் தம்முடைய பட்டயத்தை கருக்காக்குவார் இன்னும் அதிகமாக அதை பதம் ஏற்றுவார் வேதாகமும் இருபுறமும் கற்குள்ள பட்டயம் என வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வேத வசனத்தை கொண்டு ஜனங்களை நியாயந்திருப்பார் அவர் தம்முடைய வில்லை நாணேற்றி அதை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார் என இந்த வசனங்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது அன்பானவர்களே நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தான் தேவன் விரும்புகிறார் ஆதி முதலாகவே செய்தி என்னவென்றால் மனம் திரும்புங்கள் எத்தனையோ தீர்க்கதரிசிகளை தேவன் அனுப்பி கொண்டு வந்தார் கடைசியில யோவான் ஸ்ரானகன் கடைசி தீர்க்கதரிசி இதோ மனம் திரும்புங்கள் பரலோ ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று பிரசங்கம் செய்தார் அதை தொடர்ந்து இயேசுவும் மனம் திரும்புங்கள் பரலோ ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று சொன்னார் அன்பானவர்களே நம் எல்லோருமே இந்த பூமியிலே மனம் திரும்ப வேண்டும் என தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அவர் நீதி உள்ளே நியாயபதியாக இருக்கின்றார் எல்லோருமே நாம் மனம் திரும்புகிற பட்சத்தில் அவருக்கு ஏற்புடையவர்களாக நாம் இருப்போம் எவரே ஆசான் சொல்கிறார் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு மற்றும் இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் வரை நீங்களோ சீயோன் மலையின் இடத்திற்கும் 
ஜீவனுள்ளே தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எரிசலம் எடுத்திருக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் ஆண்டு தேவ தூதல் எடுத்திருக்கும் பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபை நடத்திருக்கும் யாவருக்கும் நியாயதிபதியாகிய தேவன் எடுத்திருக்கும் பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகள் எடுத்திருக்கும் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவின் எடுத்திருக்கும் ஆவேளுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்கள் ஏனெனில் பூமியிலே பேசினவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விளைகினவர்கள் தப்பி போகாமல் இருக்க பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவரை நாம் விட்டு விளைகினால் எப்படி தப்பி போவோ என எவரே ஆசிரியர் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார் அன்பானவர்களே நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தின் இடத்திலே வந்திருக்கிறோம் ஆயிரம் ஆயிரமான தேவ தூதல் இடத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறோம் பரலோகத்திலே பேர் எழுதியிருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபை நடத்தில வந்திருக்கிறோம் யாவருக்கும் நியாயதிபதி தேவன் இந்த உலகத்தையே நியாயந்திருக்க அவர் அறிந்திருக்கிறார் அவருடைய சமூகத்திற்கு இப்பொழுது நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் அந்த பய உணர்வு நமக்கு எப்போதுமே இருக்க வேண்டும் பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகள் எடுத்திருக்கும் துன்மார்க்கருக்கு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லை நீதிக்க மனிதிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை வேலியாளுக்கும் கிறிஸ்துக்கும் இசைவே இல்லை ஆக பரிசுத்தமான்களாக நாம் இணைக்கப்பட்டவளாக இருக்கிறோம் புது உடன்படிக்கை அதை ஏற்படுத்தினவர் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த ரத்தத்துடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் ஆவேளுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவர்களை பேசுகிற ரத்தமாகிய இயேசுவின் இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள் பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என இந்த எவரே ஆசிரியர் தெளிவாக எழுதியிருக்கின்றார் ஒருவேளை பூமியிலே பேசுகிறவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகினவர்கள் தப்பி போகாமல் இருக்க பரலோகத்தில் இருந்து பேசுகிறவரை நாம் விட்டு விலகினால் எப்படி தப்பி போவோம் என்ற ஒரு கேள்வியோடு இந்த வசனத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறார் அன்பானவர்களே யாவருக்கும் நியாயதிபதியாகிய தேவன் அவருக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும் தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த உலகத்துக்கே நியாயதிபதியாக இருக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தை உண்டு பண்ணினவர் சகலத்தையும் உண்டு பண்ணினவர் அவர் ஒருவரே இந்த பூமியை நியாயந்திருக்க அதிகாரம் படைத்தவராக இருக்கிறார் அவராலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நீங்கள் நானும் அவருடைய சத்தம் கேட்க வேண்டும் அவருக்கு பயப்பட வேண்டும் அவர் நம்மை காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அனுதினமும் அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாவது நாம் பார்க்கும்போது நியாயாதிபதிகளை தேவன் எழுப பண்ணினார் அவரே நியாயாதிபதி இந்த பூமியிலே நியாயாதிபதிகளை தேவன் எழுப பண்ணினாராம் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் கத்த நியாயாதிபதிகளை எழும்ப பண்ணினார் அவர்கள் கொள்ளையிடுகிறவர்களின் கைக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் இந்த பூமியிலே நியாயாதிபதிகள் எதற்கு நியாயமான தீர்ப்பு செய்வதற்காக நியாயாதிபதிகள் அவசியம் தவறு செய்கிறவர்கள் கற்று கொள்ள வேண்டும் தவறு செய்கிறவர்களுடைய கையிலிருந்து நலமானவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் தவறை முற்றிலுமாக இந்த பூமியிலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் தவறு நடவாதபடி பாதுகாக்க வேண்டும் இதற்கு தான் நியாயாதிபதிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த நியாயாதிபதிகளை தேவனை எழும்ப பண்ணினார் அவர்கள் என்ன செய்தார்களாம் கொள்ளை எடுக்கிறவர்களின் கைக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார்கள் காப்பாற்றினார்கள் இல்லை என்றால் உலகம் முழுவதுமாக பாவத்திலே அப்படியே மூழ்கி போய்விடும் சோதம் குமரா போல அழிக்கப்பட்டு போயிருக்கும் தேவன் அதனாலே ஜனங்கள் மத்தியிலே நியாயதிபதிகளை எழும்ப பண்ணினார் அப்போஸ் நடவடிக்கை பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் பின்பு ஏறக்குறைய நானூற்று ஐம்பது வருஷ காலமாய் சாமுவேல் திருக்கதர்சி வரைக்கும் 
அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி வந்தார் இசரவேல் ஜனங்களுக்கு இசரவேலுக்கு தேவனே நியாயாதிபதியாக இருந்தார் ஆனால் அவர்கள் ராஜா வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இப்படி பல கோரிக்கைகளே தேவ சமூகத்தில் வைத்தார்கள் எனவே தேவன் நியாயாதிபதியாக ராஜாவாக இருந்த போதிலும் அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்ற நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் எத்தனை வருட காலம் நானூற்றி ஐம்பது வருஷ காலம் சாமுவேல் தெற்கு தேசி வரைக்கும் அவர்களுக்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என வேதாகமும் மிக தெளிவாக நமக்கு போதிக்கிறது உபாகம புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் இந்த நியாயாதிபதியினுடைய சொல் கேளாதவன் எவனோ அவனுக்கு என்ன செய்யப்பட்டது அங்கே உன் தேவனாய கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யும்படி நிற்கிற ஆசாரியனுடைய சொல்லையாகிலும் நியாயாதிபதியினுடைய சொல்லையாகிலும் ஒருவன் கேளாமலும் ஒருவன் இடும்பு செய்தால் அவன் சாக கடவன் இப்படியே தீமையை இஸ்ரவேலிலிருந்து விளக்க கடவாய் அவன் சாக வேண்டும் நியாயாதிபதியுடைய சொல்லை அவன் கேட்க வேண்டும் அதுதான் நியாயாதிபதி இருக்கிறார் ஆசாரியன் இருக்கிறார் ஆசாரியனுடைய சொல்லை கேட்க வேண்டும் நியாயாதிபதிகளுடைய சொல்லை கேட்க வேண்டும் இவர்கள் மந்தையை காக்கக்கூடிய ஜனங்களாக தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயாதிபதிகளாக இருக்கின்றார்கள் இப்படியே தீமையை இஸ்ரவேலிலிருந்து விளக்க கடவாய் இஸ்ரவேலிலே தீமை உண்டாக கூடாது அதனால கட்டளைகளை கொடுத்தார் கொலை செய்யாத இருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாத இருப்பாயாக பிறனுக்குள்ள யாதொன்றை இச்சியாத இருப்பாயாக இதெல்லாம் எதற்கு கொடுத்தார் ஜனங்களை சீர்படுத்தும்படியாக நல்வழிப்படுத்தும்படியாக ஆகாய்த்து பட்சிகளை போல காட்டு புஷ்பங்களை போல அவர்கள் சிறப்பானவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக இவைகளை செய்தார் எனவே அன்பானவர்களே தேவன் ஏன் நியாயாதிபதிகளை எலும்பப்படினார் என்றால் தீமையை இஸ்ரவேலிலிருந்து விளக்க வேண்டும் இன்றைக்கு கூட நியாயாதிபதிகள் எதற்கு இருக்கிறார்கள் தவறை கடுமையாக கண்டிக்கிறார்கள் சரியான தீர்ப்புகளை ஜனங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக அதாவது இழந்தவர்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய காயங்கள் ஆற்றப்பட வேண்டும் இதற்காக நியாயாதிபதிகள் இருக்கின்றார்கள் சரியானபடி அவர்கள் தீர்ப்பு சொல்லும்படியாக இருக்கின்றார்கள் ஆக இப்படியாக இஸ்ரவேலிலே தேவன் நியாயாதிபதிகளை எலும்ப பண்ணினார் என்று நாம் பார்ப்போம் நீதிமொழிகள் எட்டு பதினாறு வசனம் என்னாலே அதிகாரிகளும் பிரபுக்களும் பூமியில் உள்ள சகல நியாயாதிபதிகளும் ஆளுகை செய்கிறார்கள் பை மீ பிரின்சஸ் ரூல் அண்ட் நோபிள்ஸ் ஈவன் ஆல் தி ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த யூத் இவர்னால தான் இந்த பூமியில இருக்கிறதான எல்லா நியாயாதிபதிகளும் ஆளுகை செய்கிறார்கள் என வேதாகமும் தெளிவாக சொல்லுகிறது தேவனே நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் அவர் நியாயாதிபதிகளை எலும்பு பண்ணுகிறார் அவர் தான் இவர் இவர்களை நியமித்திருக்கிறார் எல்லா அதிகாரிகளும் என வேதம் சொல்லுகிறது சகல அதிகாரமும் தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதிகாரத்திற்கு நாம் எதிர்த்து நிற்கக்கூடாது அதற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதனால தான் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த பூமியில எந்த அதிகாரமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் அதன்படியாக நாம் நடக்கின்றோம் ஏனென்றால் தேவனாலே அதிகாரங்கள் நியமிக்கப்படுகிறது கிறிஸ்தவர்களாக எல்லா இடங்களிலுமே ஆளுகிறார்களா இல்லையே கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் இந்த பூமியிலே ஆட்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த ஆட்சியின் கீழாக அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அந்த ஆட்சியின் கீழாக அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாகவே இருந்து ஜீவனம் பண்ணுகிறார்கள் இந்த பூமியிலே ஏனென்றால் அந்த அதிகாரம் தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கீழ்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும் மோசே எகிப்திலே பார்வன் கீழாக அடிமைகளாக இருந்தார்கள் பத்து விதமான வாதைகள் உண்டானது அவ்வளவு வாதைகளுக்கும் மிக பொறுமையாக இருந்தார்கள் ஏன் அந்த பார்வனை ஏற்படுத்தினவர் பிதாமாகிய தேவன் கடுமையாக வேலை வாங்கினார்கள் இறுதியிலே பத்தாவது வாதையிலே எகிப்திலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது ஆக விடுதலை தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய கருத்திலே அல்ல மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும்போது என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் ஏசு தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட 
நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் தேவனே நியாயாதிபதியாக இருந்தார் இஸ்ரேவெளியிலே நியாயாதிபதிகளை தேவன் எலும்பு பண்ணினார் மூன்றாவதாக நான் பார்க்கும்போது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயாதிபதி இப்பொழுது இயேசுவாக இருக்கின்றார் அப்போ நடவடிக்கை பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் அன்றியும் அவரே உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மறித்தோர்களுக்கும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயாதிபதி என்று ஜனங்களுக்கு பிரசிக்கவும் சாட்சியாக ஒப்புவிக்கவும் அவர் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார் அப்போசல்கள் பிரசங்கம் செய்யும் போது இந்த அருமையான வார்த்தையை ஜனங்களுக்கு சொன்னார்கள் உயிரோடு இருக்கிற எல்லாருக்குமே இன்றைக்கு யார் நியாயாதிபதி என்று கேட்டீர்கள் என்றால் இயேசு கிருச்சதான் அது மாத்திரமல்ல நமக்கு முன்னே மறித்தவர்கள் அவர்களுக்கும் நியாயாதிபதி யார் என்றால் இயேசு கிருச்சுதான் இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தவர் தேவன் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயாதிபதி என்று ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே ஒரு நியாயாதிபதி இருக்கிறார் என்றால் இயேசு கிருச்சு தான் அவர் தான் நம்மை நியாயந்திருக்க போகின்றார் மறித்தவர்களுக்கும் அவர் தான் நியாயாதிபதியாக இருக்கின்றார் ரெண்டு முத்தை நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் இது முதல் நீதியின் கீழம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ளே நியாயாதிபதியாகிய கர்த்த அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருவார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருவார் இன்றைக்கு நமக்கு நியாயாதிபதியாக இருக்கிறவர் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து அவர் நீதியின் கீழம் வைச்சிருக்கிறார் உங்களுக்காக எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நீதியின் கிரீடத்தை நாம் ஓட்டத்தை முடித்து விசுவாசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் போது அதை நமக்கு தந்தருவார் அந்த நீதியின் கிரீடத்தை அந்த நீதியின் கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஓடுங்கள் நாம் சாதிக்க வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கிறது அன்பான சகோனே சகோரியே எனவே கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய நியாயாதிபதியாக இருக்கின்றார் நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாக இருக்கின்றார் பிதாவாகிய தேவன் நீதி உள்ள தேவன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அதே போல் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் என இந்த வசனம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது அங்கே பவுல் எழுதும் போது எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் அதை தந்தருவார் இயேசு கிறிஸ்து மேகங்கள் மேல் வரப்போகிறார் இந்த பூமியானது எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் இன்று வருவாரா நாளை வருவாரா அவர் வருவார் என்றால் அவரோடு கூட நாம் ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக நித்திய நித்தியமாக அவரோடு கூட வாழ்வோம் பெரிய ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதை எண்ணும் போது இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்தவக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய சகோர சகோர்களுக்கு சந்தோஷமே வாழ்க்கையில் எது இழந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கும் ஒரு நாளைக்கு இந்த பூமி அழிய போகிறது அது போனால் போகட்டும் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்காக அவருடைய வருகை நாம் எதிர்பார்த்து காத்திருப்போம் என்றால் வல்லமை உள்ள கிறிஸ்தவர்களாக நாம் வாழ முடியும் உலகம் கொடுக்கக்கூடாதான சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுக்க வல்லவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் உலகம் உலகத்தை சிதைக்கிறது அன்பான சகோனி சகோரியை கர்த்தரை பற்றி கொள்ளுங்கள் யாக்கோபு சொல்கிறார் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சகோதரரே நீங்கள் நியாயந்திருக்கப்படாதபடிக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதமாய் முறையிடாதிருங்கள் ஒருபோதும் இந்த விதமாக முறையிடாதிருங்கள் ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் நாம் கண்ட சகோதரிடத்தில் அன்பு கூறாவிட்டால் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவோம் ஆக சகோதரர்களுக்காக நாம் ஜிபிக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் சகோதரனை பகைக்கிறவன் மனுஷ கொலைப்பாதகனாக இருக்கிறான் என வேதம் சொல்லுகிறது எனவே நாம் நியாயந்திருக்கப்படாத இருக்க வேண்டும் என்றால் விரோதமாக நாம் முறையிடக்கூடாது சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ளாக உங்களுடைய எரிச்சல் தனியே கிடவுது இதுதான் டைம் அவ்வளவுதான் அதற்குள்ளாக நாம் ஒப்புரவாக வேண்டும் மாசக்கணக்காக வடக்கணக்காக ஏன் சாகு மட்டாக சிலரை மன்னிக்காமலே மறித்து போய்விடுகிறார்கள் எத்தனை பேர் நாம் பார்க்கிறோம் 
அப்படி என்ன நடந்தது அப்படி என்ன உங்கள் வாழ்க்கையில் கசப்பான காரியங்கள் நிலை நிற்கிறது இதெல்லாம் வசனத்தோடு நீங்கள் சீர்தூக்கி பாருங்கள் நீங்கள் நியாயந்திருக்கப்படாதபடிக்கு நாம் ஜட்ஜ்மெண்டில் நியாயந்திருக்கப்படவே கூடாது அதற்கு ஒரே ஒரு வழி ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாக முறையிடாதிருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் குற்றச்சாட்டு மற்றவர்களை குற்றச்சாட்டி கொண்டே இருப்பது ஏழு எழுவது முறை மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏழு எழுவதை நிச்சயமாக நாம் என்னாலே எண்ணிக்க முடியாது ஆக வாழ்க்கையெல்லாம் மன்னித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் போதனை ஆக முறையிடாதீர்கள் இதோ நியாயாதிபதி வாசற்படியிலே நிற்கிறார் த ஜட் ஸ்டாண்டர்ட் பிஃபோர் த டூ உங்க வாசற்படியிலே வந்து நிற்கிறார் எனக்கு அன்பானவர்களே வாசற்படியிலே பாவம் படுத்திருக்கும் என வேதம் சொல்லுகிறது அதே வாசற்படியிலே உங்களையும் என்னையும் ரட்சிக்க காத்து கொண்டு நியாயாதிபதி வந்து நிற்கிறார் இதோ வாசற்படியிலே நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தாள் நான் அவனிடத்திலே பிரவேசிப்பேன் என்று சொல்கிறார் அன்பான சகோதரி சகோதரியே வாசற்படி அடையிலே வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொருவரும் நாம் அனுதினமும் வாசலை கடக்காமல் எங்கேயும் போவதில்லை அந்த வாசல் வழியாக வராமல் வீட்டுக்குள்ளே வருவதில்லை ஆக வாசல் மிகவும் முக்கியமான ஒரு இடமாக இருக்கிறது ஒவ்வொருவரையும் அனுதினமும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் எதுவென்றால் வாசற்படி தான் வாசற்படி தாண்டித்தான் போகிறார்கள் வாசற்படி தாண்டித்தான் உள்ளே வருகிறார்கள் எனக்கு அன்பாடவர்களே வாசற்படியிலே நின்று காத்து கொண்டிருக்கிறார் இதோ நியாயபதி வாசற்படியிலே நிற்கிறார் நம்மை நியாயந்திருக்கக்கூடியவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இப்போது அவர் தான் நமக்கு நியாயபதியாக இருக்கிறார் அவர் நம்ம எப்படி நியாயந்திருப்பார் சத்தியத்தின்படியே நியாயந்திருப்பார் நான் சொன்ன வசனமே உங்களை கடைசி நாளிலே நியாயம் திருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நமக்கு தெரியும் நாம் செய்த குற்றங்கள் நமக்கு தெரியும் நாம் செய்த மீறுதல்கள் நமக்கு தெரியும் நாம் செய்த பாவங்கள் நமக்கு தெரியும் மனசாட்சி உள்ள ஒவ்வொருவருமே உணர்வார்கள் தங்களுடைய குற்றங்களை ஒத்துக்கொள்வார்கள் இந்த காரியங்களுக்கு நாம் சரியானபடி பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் ஆக நியாய திருப்பிலே நாம் எல்லாருமே நிற்போம் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஸ்தேவான் இயேசுவானவர் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் நிற்கிறதை காண்கிறேன் என்று சொன்னார் ஸ்தேவான் மீது எல்லாரும் கல்லால் அடித்து அவனை கொலை செய்தார்கள் அப்போ சொன்னவர்கள் ஏழு ஐம்பத்தி ஆறுல பார்க்கிறோம் அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றார் வலது பாரசத்திலே அமர்ந்திருந்த ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து ஸ்தேவானுடைய அந்த மரணத்தை பார்க்கும்போது எழுந்து நிற்கிறார் அப்ப வாசற்படியிலே நிற்கிறார் நிற்கிறார் எனக்கு அன்பானவர்களே அனுதினம் நம்மை கண்டு கொண்டிருக்கிறார் நம்மை காண்கிற தேவன் ஆக வாசற்படியிலே நின்று கொண்டிருக்கிற அவரை நாம் ஒருவேளை அறியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் நம்மை அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அறிகிறார் நாம் எப்படி போகிறோம் எப்படி மறுபடியுமாக வருகிறோம் என்று அவர் அறிகிறார் எனவே அவருடைய சத்தம் கேளுங்கள் அவர் நம்முடைய நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் அவர் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே நம் எல்லோரையுமே நியாயத்திருப்பார் என திருமறை நமக்கு தெளிவாக போதித்திருக்கிறது அவருடைய நியாயத்திற்கு எல்லாரும் நின்றே ஆக வேண்டும் செம்மறியாடுகள் வெள்ளாடுகள் பிரிக்கப்படும் என்று வசனம் சொல்கிறது ஜீவனை அடைய முடியாக போவார்கள் நித்திய ஆக்கினை அடைய முடியாக போவார்கள் எனவே நாம் எல்லாருமே ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கூட்டப்பட வேண்டும் அங்கே கர்த்தர் நீதி உள்ள நியாயதிபதியாக தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே நம்மை நியாயந்திருக்கக்கூடியவராக வீற்றிருப்பார் ரோமர் பதினான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இப்படி இருக்க நீ உன் சகோதரனை குற்றவாளி என்று தீர்க்கிறது என்ன இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது வசனங்கள் நம்முடைய சகோதரனை நாம் குற்றவாளி என்று நாம் தீர்க்கலாமா நாம் அவனை குற்றவாளி என்று தீர்ப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது யார் இப்பொழுது நாம் ஜட்ஜாக இருக்கின்றோமா நியாயபதியினுடைய காலத்திலே அநேக ஜட்ஜஸை தேவன் எழும்பப்படினார் அல்லவா நானூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் இஸ்ரவெளியிலே ஜட்ஜஸ் நியமிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவளாகிய நமக்கு ஒரே ஒரு ஜட்ஜு தான் இருக்கிறார் அதை நீங்கள் அறிவீர்களா ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து 
நியாய தீர்ப்பு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இறுதியிலே அவரே இந்த உலகம் முழுவதையும் இருக்கிற ஜனங்களை நியாய தீர்ப்பு செய்ய போகிறார் மறித்தவர்களையும் அவர் நியாயம் தீர்க்க போகிறார் எவ்வளவு பேர் மறித்தவர்கள் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் அவ்வளவு பேரும் அவருக்கு முன்பாக கூட்டப்பட வேண்டும் இது திருமறையினுடைய போதனையாக இருக்கிறது எனவே இப்படி இருக்க நீ உன் சகோதரனை குற்றவாளி என்று தீர்க்கிறது என்ன நம்முடைய சகோதரனை நாம் குற்றவாளி என்று சொல்வதற்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை அவன் விழுந்தாலும் நின்றாலும் தேவன் ஒருவருக்கே அவன் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே நாம் பொறுமையோடு கூட ஓட வேண்டும் இதைத்தான் வேதாகமும் சொல்கிறது ஒருவர் ஏழையாக இருக்கலாம் ஒருவர் வசதிப்படுத்தவர்களாக இருக்கலாம் ஒருவர் படிப்பறிவில்லாதவர்களாக இருக்கலாம் ஒருவர் படித்தவர்களாக இருக்கலாம் ஒருவர் சிறப்பான ஒரு இடத்துல வாழ்க்கையை வாழலாம் ஒருவர் ஒருவேளை மிகவும் ஏழையாக லாசர் வைப்போல ஒரு தரித்திரனாக வாழலாம் யார் எப்படி இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தேவன் தேவனாகவே இருக்கிறார் அவர்கள் எல்லோரையும் வழிநடத்தக்கூடியவர் அவர் ஒருவர் தான் அவர்கள் எல்லோருமே நியாயந்திருக்கக்கூடியவரும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் எனவே நாம் சகோதரனை குற்றவாளி என்று தெற்கக்கூடாது அற்பமாக எண்ணவும் கூடாது ஏனென்றால் நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாய சந்திற்கு முன்பாக நிற்போம் எல்லாருமே கூட்டப்படுவோம் அந்த ஒரு பய உணர்வு இருக்க வேண்டும் ரெண்டு குழந்தை ஐந்து பத்து என்ன சொல்கிறது ஏனென்றால் சரீரத்தில் அமனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடைபிடிக்கி நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாய சந்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் For we must all appear before the judgment seat of Christ. Christ means Nyaya Sanitra Kumbhaga Nama Elaram Kutta Pada Vendu. Sari Ritre Nama Enna Enna Seidho Nanma Seidhar Kala Urveli Thima Seidhar Kala Adar Kha Uru Balan Uundu Nichi Maga Nanma Seidhaal Sari Thima Seidhaal Sari Balan Uundu Thakka Balanay Aadayim Pidikki Adar Ketra Balanay Aadayim Pidikki நம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாய சனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் இது தேவனுடைய நீதியாக இருக்கிறது அன்பான சகோனே சகோரியே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நியாயதிபதிகளே உங்களுக்கு ஒரு நியாயதிபதி இருக்கின்றார் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் எல்லோருமே நியாயத்திருப்பார் அந்த ஒரு பய உணர்வோடு இந்த உலகத்திலே ஒவ்வொரு பெருமே வாழ வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் அவருடைய நியாய சனத்திற்கு முன்பாக கூட்டப்படுவோம் என பரிசுத்த வேதாம் சொல்லுகிறது அவருடைய சமூகத்தில் யாரும் தப்பி போய்விடவே முடியாது ஏனென்றால் நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடைந்தே ஆக வேண்டும் என ரெண்டு குழந்தை ஐந்து பத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே நீங்க தேவ சமூகத்திலே எல்லோருக்கும் நியாயபதியாக இருக்கிறதான தேவனுக்கும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பயப்படுகிற பயத்திலே வளருங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபம் பண்ணுகிறோம் எங்களை நீசித்து வழிநடத்துகிற பல்லுவத்தின் பிதாவே நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் மே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் யாவருக்கும் நியாயபதியாக இயேசுவின் நேரங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்த தேவர்களாக ஸ்தோத்திரம் அவருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலே அவர் சத்தியத்தோடு நியாயம் திருப்பார் என்ற ஒரு பயத்தோடு இந்த உலகத்திலே நாங்கள் ஜீவனம் பண்ணத்தக்கதாக சரீரத்திலே அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடைய வேண்டும் என உங்களுடைய திருமுறையானது எங்களுக்கு போதிக்கிறது அந்த போதனையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக பய உணர்வோடு கூட நியாயபதியாகிய உமக்கும் நீர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறதான நித்திய நியாயபதியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நாங்கள் பயந்து இந்த உலகத்திலே பரிசுத்தமாக வாழவும் மற்றவர்களை நேசிக்கவும் அன்பு செலுத்தவும் உம்முடைய உடன்படிக்கின்படியாக வாழவும் எங்களை முழுவதுமாக அர்ப்பணம் செய்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான நேயர்கள் திருச்சபை மக்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதித்து சத்திய பாதையிலே தொடர்ந்து அவர்களை வழிநடத்தல வேண்டுமாய் எங்கள் அன்பு நாடவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் விளையேற்பட்ட நாமத்தில் இந்த ஜபத்தை தாழ்மையோடு ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் பல்லுவத்தின் பிதாமே ஆமே அவர் மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் நம்பர் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ நைன் இமெயில் அட்ரஸ் அர்ஜுனன் குளோரி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வீவ் அவர் தி வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஆன் யூடியூப் சேனல் மே காட் பிளஸ் யூ ஆல்